Yo, what's up guys? Welcome to the first English video on this channel. In today's video, I will be talking about who I am, what I do and why you should subscribe to my channel. So without further ado, let's get right into it. So starting clear, my name is Victor. I'm 17 years old and I live in Belgium. Beforehand, I actually used to upload Dutch videos to this channel related to the subject fitness, but I just decided to step it up and I just decided to try and reach more people and that's why I started making English videos. I do have to mention that my native language is Dutch, so if I make some mistakes with the English, just go easy on me because I'm still progressing and learning the language. So, so my channel Weber Fitness talks about nutrition, training and lifestyle tips. So I actually made a transformation from this to this in two years and I just don't really want to show off. I'm just a natural hard worker and I just came from a very, very skinny background and I just decided to like share my story with people and just trying to get people uh, and ju yeah, just generally trying to help people uh, who struggle with the same stuff. Like I know how tough it is being very, very skinny and trying to bulk up. I know how hard it is going to the gym for the first time and trying to gain weight, trying to gain muscle. I know how hard it is to find a good routine yeah, to work out for the first time. I know how hard certain things are and that's why I am the perfect person to tell you how to do certain stuff in the beginning of your journey and how to progress throughout. So what I just mentioned is that you can expect videos about nutrition, training and lifestyle. And the lifestyle aspect also is very important for me. I'm not the type of guy to eat chicken, brown rice and broccoli all day. No, you can definitely have a nice lifestyle with fitness, like make progression in the gym, but also just make progression as a person, have fun and just have a nice healthy life. So if you just want to get to know a new fitness channel who talks about all those things, then you should definitely subscribe to my channel. Actually, tomorrow, Wednesday at 3 p.m. UK time, I will be releasing my first ever video it will be talking about how to gain weight as a skinny guy very very fast and you will definitely get some nutrition tips and all of that good stuff as well as a training and a workout in that video like this was just a quick uh, introduction for my channel so the people who subscribe can actually see that i'm having this channel and that i'm active on it but from tomorrow on i will be uploading videos every wednesday and saturday at 3 p.m so definitely Stick around on this channel, definitely subscribe and I hope to see you guys next time. Peace. Okay guys, now I'm actually going to talk to my Dutch viewers who didn't really know that I was going to start an English channel and I'm just going to explain to them why I decided to move on and make this step. So this video for the English people has ended, now I'm going to talk to my Dutch people out there. Dus boys, dat was in ieder geval een hele boterham. Jullie hebben me voor de eerste keer waarschijnlijk Engels horen praten en ik ga nu even uitleggen waarom ik eigenlijk de stap heb gemaakt om naar een Engels kanaal over te starten, over te stappen. En de reden is simpelweg omdat er meer vraag is naar uh, fitnessvideo's in de Engelse community. Alhoewel er heel veel tijd steekt in mijn video's, is er gewoon te weinig vraag naar bepaalde onderwerpen in de Nederlandse community. Wanneer je bijvoorbeeld een oefening zou maken, een video zou maken over beste oefeningen voor je triceps in het Nederlands, zoekt, om eerlijk te zijn, bijna niemand dat op. Misschien maandelijks 100 mensen in België en Nederland zoeken dat op. Maar als je Engelstalige video's maakt, de beste video voor je triceps, dan zoeken zoveel duizenden miljoenen mensen zelfs dit, dit gewoon op. En dat zorgt er gewoon voor dat je veel makkelijker kan groeien als een Engels kanaal. En hoe kan ik dat nu weten? Hoe kun je dat nu weten, Victor, dat je Engels kanaal even goed zal lukken als je Nederlands kanaal? En dat is eigenlijk omdat je voor dit kanaal een Engels kanaal was. Dat is in ieder geval veel om te zeggen. Dus tot de 280 abonnees was dit kanaal een Engelstalig kanaal. Het heette Kelle Stennis. En ik maakte video's over fitness, net zoals ik nu doe. En die video's werden gemiddeld 150 tot 200 keer bekeken. Ik had een transformatievideo die 1000 keer is bekeken. En een full day of eating die 500 keer is bekeken. En op zich ging alles best wel lekker. Het enige ding waar ik toen mee zat is, ik dacht dat ik via Nederlandstalige video's veel meer mensen kon bereiken. Ik dacht dat ik er beter in was, want ik had daarvoor al eens een kanaal gehad via Level, waarmee ik 1500 subs heb gehaald. En ik dacht... Ik kan dat waarschijnlijk ook wel makkelijk halen met dit kanaal. Laat ik overschakelen naar Nederlandstalige video's. Want het zal voor mij gewoon veel makkelijker zijn om alles uit te leggen. En alhoewel ik daar nog altijd achter sta, is het uiteindelijk ja, niet uitgedraaid zoals ik het dacht. Ik dacht dat ik ook gewoon veel views ging krijgen. En alhoewel ik natuurlijk in de opbouwfase ben, 
ging alles gewoon sneller met mijn Engelstalig kanaal. En ik heb ook in mijn analytics, dus in mijn grafiek en zo op YouTube gaan kijken. En het komt er gewoon op neer, procentueel gezien, dat meer mensen mijn Engelstalige video's kijken, dan mensen die video's langer kijken en dat er meer vraag naar de Engelstalige video's is. Daarnaast kan je ook veel groter worden en zie ik het verhaal ook veel ruimer dan alleen maar België en Nederland. En vandaar dat ik gewoon een stap maak om Engelstalige video's te maken. Voor de mensen die Nederlandstalig zijn en mijn video's kijken, mijn Engels is totaal niet moeilijk. Kijk naar mij, Allee, ik bedoel, ik ben niet supergoed in Engels of zo. Dus het is niet dat mijn video's heel uh, complicated gaan zijn, heel moeilijk gaan zijn. Uh, dus als iemand bent die bijvoorbeeld 15, 16, 17, 18 jaar is en die gewoon op zoek is naar een fitnesskanaal en die gewoon meer van mijn leven wilt zien, dan maakt het volgens mij helemaal niet uit of ik nu die video's in het Nederlands of in het Engels maak, want ik zeg het, mijn Engels is niet op een niveau waarvoor je echt jaren moet gestudeerd hebben. Je kan gewoon naar mij kijken zoals altijd. En mijn video's blijven ook exact hetzelfde. Ik zal praten over wat tips. Soms is een calorie challenge, uh, een fake calorie challenge. Ik zal gewoon mijn training delen, mijn lifestyle en alles blijft gewoon hetzelfde. Alleen maak ik de stap om daar nu Nederlandstalige video's niet meer over te maken. Maar wel Engelstalige video's dus. Ik hoop dat jullie het snappen. Voor mij is dit gewoon een stap om uit te breiden. Voor mij is dit gewoon part of the journey. Het is iets waar ik al lang over na heb gedacht. En om mijn kanaal naar het volgende niveau te brengen denk ik dat deze beslissing alleen maar positieve impact zal hebben. Dus het was in ieder geval de laatste keer dat ik Nederlands heb gepraat op dit kanaal. Een paar van mijn um, Nederlandstalige video's heb ik laten staan, puur omdat ik daar natuurlijk hard voor heb gewerkt en dat ook mensen die bijvoorbeeld op die video's komen, deze video kunnen zien en nu snappen dat ik Engelstalige video's maak. Dus ik wil u ongelooflijk bedanken voor de steun die ik laatst laatste heb gekregen. Ik heb drie maanden hard geknokt aan dit Nederlandstalige kanaal. Nu is het gewoon tijd voor de overstap en we gaan het kanaal gewoon naar het volgende niveau brengen. En ik heb er ongelooflijk veel zin in. Dus shout-out naar iedereen die heeft gekeken. Moest je door deze, ja, door deze beslissing afhaken, wil ik je toch bedanken om altijd mijn video's te kijken. En waarschijnlijk te liken. Dus laat sowieso die like achter voor misschien de laatste keer. Mensen die Engels kunnen en die geïnteresseerd zijn in mijn leven, blijf natuurlijk kijken. Uh, ik ben veel te lang aan het lullen, boys. Ik zou zeggen tot de volgende video, tot de volgende eerste echte Engelse video. En uh, ik zie jullie dan.